哈喽，大家好，我是二话。黑鱼的营养价值非常的高，今天用黑鱼跟大家分享一个炖汤的做法。做好以后，鱼片润滑爽口，汤汁奶排。接下来，请跟随我的视频，一起来看一看具体的操作步骤吧。首先，我们把买回来的一黑鱼放在菜板上，实在是太鲜活了，一下子找不到了。接着，我们再拿出菜刀，把它的鱼鳞全部刮去不了。黑鱼的鱼鳞比较细，但特别的硬，吃起来会影响口感。我们一定要把它去除干净。鱼鳞去除干净以后，我们把它放在洗菜盆内，用流动的清水洗去它的粘液。然后，我们再拿出一把剪刀，从腹部剪开，用手取掉里面的内脏。鱼鳃也用剪刀把它剪下来，它的鱼鳃有着倒刺，可以伤手，所以我们一定要特别的小心。全部处理好以后，再用流动的清水把它冲洗干净。经过反复的冲洗，我们来看一下，现在已经非常的干净了。接下来将它控水放在菜板上，再拿出一张厨房纸，用厨房纸吸附它身上的血水和粘液。一定要用厨房纸彻底的把它吸附干净，才能方便下一步的操作。水分吸附干净以后，我们用平刀在鱼尾处顺着鱼骨把鱼肉和鱼骨分离出来。第二边也用同样的方法把鱼肉和鱼骨分开来。鱼块处理好以后，我们再把鱼肉上残留的鱼骨也剔下来，用刀贴着鱼骨，慢慢的划下来。这个过程比较麻烦，我们一定要小心的处理好。鱼骨全部取下来以后，我们再用刀把它们剁成小块。剩下的鱼头也把它剁成小块，全部处理好以后，我们把它装在大一点的碗中。接着，我们再来切鱼片，用斜刀四十五度把它切成厚度均匀的鱼片。鱼片的厚度尽量切得均匀一点，这样才能保持它们的成熟度一致。鱼片全部改刀完成后，我们把它装在小碗中。拿出两块去了皮的老姜，我们把它改刀切成姜片。姜片切好以后，把它装在小碗中，再拿出几根清洗干净的小香葱，把它改刀切成葱段。剩下的葱叶再把它切成葱花。葱花切好以后，把它也装在小碗中。剩下的葱段也把它分开装在另一个小碗中。我们再往鱼骨里倒入适量的清水，用手把鱼骨抓洗干净，洗去鱼骨残留的血水和杂质。抓洗干净后，将它控水捞出，放在小盘中备用。剩下的鱼片，我们也在碗中倒入适量的清水，用手把鱼片抓洗干净，洗去鱼片残留的血水和杂质。抓洗干净后，我们再用手挤干它的水分，水分挤干之后，把它放在大一点的碗中。接下来，我们来调个味，往碗中加入少许的食盐，再来上一勺料酒，刚刚切好的姜片、葱段一起加入进来。先用手把葱姜挤出汁水，挤出汁水后，把葱姜和鱼片一起抓拌均匀。我们在腌制鱼的时候，用葱姜腌制可以有效的去腥。抓拌均匀后，我们放置一盘腌制十分钟，时间很快就过去了。我们用手把里面的葱姜全部挑出来，不要。接着再往鱼片中打入一个鸡蛋，倒入鸡蛋清，再来上少许的胡椒粉去腥增香，倒上少许的玉米淀粉。戴上一次性手套，把它们抓拌均匀，加入淀粉，可以使鱼片吃起来更加的嫩滑。鱼片抓拌均匀后，我们再次腌制十分钟。起锅，我们往锅中倒入适量的食用油，油热以后，把沥干水分的鱼骨倒入锅中
，用锅铲把鱼片摊开，这样可以使它们受热均匀。开中小火，把鱼片煎至金黄。一面煎至定型后，我们轻微的晃动锅，鱼块煎至两面金黄后，我们再把刚刚剩下的姜片倒入锅中，葱段也一起加入进来，再往锅中喷入少许的料酒，最后再倒上适量的开水。我们在煮鱼汤的时候加入开水，可以使鱼汤更加的奶白。大火将水烧开以后，用汤勺撇去上面的浮沫。浮沫是腥味的主要来源，我们一定要把它全部撇干净。浮沫撇干净以后，我们盖上锅盖，用中小火慢炖二十分钟。趁这个时间，我们往小碗中放入一把枸杞，然后再倒入适量的清水，用手把枸杞抓洗干净，洗去上面的灰尘和杂质。抓洗干净后，将它控水捞出，再次放入小碗中。二十分钟很快就过去了。我们打开锅盖，看一下，鱼汤变得非常的奶白，而且淡淡的鱼香扑鼻而来。拿出蜜露，先把里面的鱼骨和姜葱全部捞出来，不要。我们再往锅中加入一勺食用盐，再来上少许的白糖，把刚刚清洗干净的枸杞也加入进来，腌制好的鱼片也倒入进来。用锅铲轻轻的翻动，使其受热均匀。我们在煮鱼片的时候一定要用中火，如果用大火的话，鱼片容易变老。鱼片在锅中煮的时间不宜过长，两分钟就够了，时间太长了，口感就没那么嫩滑了。接着，我们把煮好的鱼片倒入大碗中，就可以开吃啦。最后，再把我们切好的葱花也撒入碗中，点缀一下。就这样一碗颜色奶白、鱼片口感嫩滑的黑鱼片汤，我们就已经做好了。操作起来是不是特别的简单呢？黑鱼具有生机补血、促进伤口愈合的作用，而我们这样做出来的黑鱼汤里面只加入食盐和白糖，吃的就是原汁原味。加入的枸杞使它吃起来的营养更加的丰富。喜欢的朋友还不赶紧收藏起来试一试吗？结果一定不会让您失望的。喜欢我的视频，记得点赞、评论、关注、留言并转发哦！点我头像可以看到更多的家常美食，总有一道适合您。好了，今天的视频我们就分享到这里了，我们下期视频再见吧。